ரஜினிகாந்த் இப்ப என்ன மனநிலையில இருக்காரு சார் நான் சந்திக்கும் போது என்கிட்ட வந்து ஒரு சகோதரர் மாதிரி ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தாரு பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் உங்களோட கொள்கை எல்லாம் நிறைவேற்றக்கூடிய அளவுக்கு அதை உள்வாங்கி அதை செய்யணும் நான் எல்லாருக்கும் பொதுவானவன் உங்க கொள்கையை நிறைவேற்றுக்கு தயாரா இருக்கிற மாதிரி என்னை வந்து ஊக்குவிக்க மாதிரிதான் இருந்தாரு ரஜினியை நோக்கி வாருங்கள் அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு குறிப்பா அதிமுகவை உடைத்து ரஜினி பக்கம் இழுக்கணுன்றது தான் டார்கெட்டா இருக்குமோ ரஜினிகாந்த் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அந்த அனைத்து சமூகங்களுக்கும் பொதுவான ஒரு தலைவராக அனைவரையும் அரவணைத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைவராக இருப்பார் என்ற ஒரு அடிப்படையில் தமிழர் மணியம் போன்றவர்கள் வந்து அதை பேசியிருக்கலாம் ஸ்டாலின் கிணையாட்டி யாரும் இல்லைங்கிற லெவல் தான் அன்னைக்கு அரசியல் இருக்குது நேருக்கிணையா உயர்ந்து நிற்கிறார் நான் சொல்கிறேன் இதை பிஜேபியில் உள்ள ஜாதி வரி பிடிச்சவங்களுக்கு சொல்ல தெரியலங்கும் போதும் எனக்கு சில வேதனையாக இருக்குது இங்கே உள்ள பிஜேபி உருப்படாது தமிழ்நாட்டிலங்கிறது நான் சாபம் போடுறதுக்கு காரணமும் அதுதான் இல்லை வெளியே வந்து சொன்னது வந்து என் என்ன மாதிரி புரிதலுக்காக சொல்கிறாரு அது போய் சேர வேண்டியவங்களுக்கு போய் சேரட்டும்னு சொல்கிறாரா இல்லை எதுக்காக இந்த மெசேஜை கன்வே பண்ணுறாரு வெளியே வந்து பத்திரிகையாளர்களுக்கு ரஜினி வந்து ஒரு புதிய தலைவர் வித்தியாசமான பார்வையில் மனசில் பட்டதை சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைவராக இருக்கிறதுனால அவர் அதை வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்காருங்க மாதிரி தான் நான் அதை பார்க்குறேன் பாமக அன்புமணி தருமபுரியில் எடுத்ததோ தருமபுரியில் மோடி தலைமையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எடுத்ததோட பத்தொம்போதில் நாலு பர்சன்ட் டவுன் கோயம்புத்தூரில் மோடி தலைமையில் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் எடுத்ததை விட மூணு பர்சன்ட் டவுன் இவர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மோடி தலைமையில் எடுத்ததை விட அதிமுக சேர்ந்த மோடி தலைமையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நாலு பர்சன்ட் டவுன் ஒரு எதிர்பார்ப்பு ரஜினி மனதில் இருக்கலாம் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதை ஒட்டு மொத்தமாக அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாதுங்கிற மாதிரி அவங்க தீவிரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கலான்னு தான் எனக்கு யூகிக்க முடியும் முதல்வர் ஆசையில் இல்லாமல் இருக்காரா சார் திரு ரஜினிகாந்த் அப்படி தான் தெரியுது அவரோட யாரை கையை காட்டப்போறாரு இல்ல இவர் தான் சீமா இருக்க போறாரு அப்படின்றத காலம் தான் தீர்மானிக்க போதா எல்லாமே காலம் தான் ரஜினிகாந்த பொறுத்தவரையில தீர்மானிக்க நான் எல்லா ஜாதிக்கும் பொதுவானவன் உங்க கருத்தையும் நான் உள்வாங்கியிருக்கேன் ரவீந்திரன் துரைசாமி என் கருத்து அவர் வந்து ஆமோதிக்கிறார் நான் யாருக்கும் எதிர்க்கிறேன் நகர்றார <laughs> எண்ணம் எனக்கு அதில் வருது தமிழரிய மணியன் ஆசைப்பட்டது நடந்துட்டால் வைகோ அதாவது ரஜினிகாந்த் கையை காட்டுறவர் வைகோவா இருப்பாரா மக்கள் நல கூட்டணிங்கிறது வந்து அதுவே வந்து எந்த கூட்டணியும் இடம் கிடைக்காம வீணா போனவங்க கூட்டணி அதிகாரத்துக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் தனியார் தான் சார் நான் நான் சொன்னது தான் சார் நான் சொல்ல முடியும் இது ஒரு தேராத அணின்னு நான் சொல்லியிருக்கேங்க மக்கள் நல கூட்டணின்னு நீங்க வந்து ரஜினிகாந்த இது கூட சொல்லி பேசுறீங்கன்னா அது ரவீந்திரன் துரைசாமிட்ட பேசாதீங்க பிளீஸ் மக்கள் நல கூட்டணி தேராது கேஸ் பிஞ்சு போன பாய் பீஸ் போன பல் பண்ணி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேங்க தமிழக அரசியல் லீடருக்கு தாங்க ஓட்டு தமிழக அரசியல் கட்சிக்கு ஓட்டு இல்லைங்க மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறாருங்கிற போது கூட அவர் மூணு நடிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்க எல்லாம் தாழ்ந்த இந்த பைக் தெரிஞ்சு ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது அவர்களே அம்பேத்கரை ஏற்றுக்கொண்டு மாலையணி கூடிய சூழல் நாளைக்கு வரும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது ரஜினி கடந்த வாரம் கொடுத்த பேட்டியில் நான் ஒரு விஷயத்தில் ஏமாற்றத்தில் உள்ளேன் அதற்கு காலம் வரும்போது பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எந்த விஷயத்தில் ரஜினி ஏமாற்றத்தில் உள்ளார் அப்படின்றதுக்கு ஒரு புரியாத புதிராகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ஏமாற்றம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறதா புரிந்திருக்கிறதா அப்படின்னு விவாதிக்க இருக்கிறோம் அதே போல தமிழரிமணியன் திரு ரஜினிகாந்த் முதல்வர் ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடியவர் அவர் சொல்கிறார் தொடர்ந்து எம்ஜிஆர் தொண்டர்கள் ரஜினிகாந்தை நோக்கி வர வேண்டும் அப்படின்ட்டு இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூன்று முறை இதை பல மேடைகள் அவர் பேசியிருக்கதை பார்த்திருக்கோம் ஸோ அவருடைய டார்கெட் அதிமுகவினுடைய தொண்டர்களை அதாவது ரஜினி பக்கம் இழுப்பதா இது போன்ற ஒரு கருத்தும் உலாவி வருகிறது இது குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கின்றன வாருங்கள் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மாதேஷ் சார் திரு தமிழரி மணியன் அங்கேருந்து நம்ம வந்துடலாம் ஏன்னா ரஜினிகாந்தனுடைய ஏமாற்றம் என்னென்ற நீங்கள் அதிலே சொல்லிடுவீங்க தமிழரி மணியன் சொல்கிறாரு எம்ஜிஆர் தொண்டர்கள் நிறைய பேர் அதிமுகவிலிருந்து ரஜினியை நோக்கி வாருங்கள் அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு குறிப்பாக அதிமுகவை உடைத்து ரஜினி பக்கம் இழுக்கணுன்றது தான் டார்கெட்டாக இருக்குமோ ஒரு வேலை இல்லை இதில் எம்ஜிஆர் தொண்டர்கள் வாருங்கன்னு சொல்லும்போது வந்து அந்த டார்கெட்டுன்னு நம்ம அதை சொல்ல முடியாது எம்ஜிஆர்
எம்ஜிஆர் வந்து அனைத்து ஜாதிகளுக்கும் பொதுவான ஒரு அரசியலை தான் பண்ணார் சமூக நீதியை பரவலாக்கினார் முத முத ராகவானந்தம் என்ற ஒரு யாதவ சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு தஞ்சை மண்டலத்தை சேர்ந்த ஒரு எம்எல்சி ஆக்கி மந்திரி ஆக்கினார் முத்திரையர் சமுதாயத்தோட சமூக நீதி நிறைவேற்றப்படலங்கிற வேதனை நிலைநாட்டும் உடைய அளவில் முத்திரையர் சங்க மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு என்னுடைய தம்பி கோவிந்தனை நான் மந்திரி ஆக்குறேன்னு கோவிந்தனை மந்திரி ஆக் மந்திரி ஆக்குனார் இந்து மீனவர்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கணும்னு கலைமணி அவர்களை மந்திரி ஆக்குனார் பர்கவுகல உடையார் சொல்லக்கூடிய மூப்பனார் உடையார் நயனாருங்கிற சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பாரியின் பரம்பரையினர் மன் மன்னர் தெய்வீகனின் வாரிசுகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய உடையார் சமூகத்துக்கு வந்து வி வி சாமிநாதனை வந்து ஒரு நேர்மையான ஒரு அரசியல்வாதி அவர் இந்து அறநிலையத்தை போன்ற துறைகளுக்கு அமைச்சராக்கினார் ஸோ தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் அர அதி அதிகார பரவலை ஏற்படுத்தின ஒரு தலைவர் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் திராவிடக்க கொள்கையான மேல்சபையை ஒழித்தவர் தெருக்களில் ஜாதி பேரை ஒழித்தவர் ரெண்டாயிரம் தலித் மக்களை கிராம அதிகாரிகளை நிர்மி நியமிக்க செய்து மிகப்பெரிய சோசியல் எலிவேஷனை தமிழ் மண்ணில் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் செய்யாத ஒரு சோசியல் எலிவேஷனை கிராம நிர்வாகத்தில் படித்தவர்களை அனைத்து ஜம ஜாதியினரும் கொண்டு வந்து அங்கே உள்ள சமூக நீதி சூறையாடலை வந்து முறியடித்து ஐம்பது சதவீதம் பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களுக்கும் கிடைக்க செய்த ஒரு எம்ஜிஆர் இப்படி அனைத்து சமூகங்களுக்கும் பொதுவாக இருந்து எம்ஜிஆர் செய்த சாதனைகள் பல பிராமண சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஹண்டே போன்றவர்களுக்கு பிரயத்தம் கொடுத்தார் ஏன் ஜெயலலிதாவே ஏன் வந்து கொள்கை பிறப்பு செயலாளர் ராய்சபா வட்டம் ஆக்கினார் பாலாஜி போன்றவர்களை எம்எல்சி ஆக்கினார் இப்படி வந்து அவ் அவரோட தமிழகத்தில் வந்து எல்லா சமூகங்களும் வந்து அரசியல் அதிகாரம் பெறணும்னு பார்த்து பார்த்து செய்தார் அந்த பொலிட்டிக்ஸ் வந்து ஒரு நியாயமான அனைத்து சமூகங்களுக்கும் பொதுவான ஒரு அரசியலாக இருந்தது ரஜினிகாந்த் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அந்த அனைத்து சமூகங்களுக்கும் பொதுவான ஒரு தலைவராக அனைவரையும் அரவணைத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைவராக இருப்பார் என்ற ஒரு அடிப்படையில் தமிழர் மணியன் போன்றவர்கள் வந்து அதை பேசியிருக்கலாம் என்று நான் கருதுறேன் சார் எம்ஜிஆர் தொண்டர்கள் அதிமுகவில் இருக்காங்க ஓபிஎஸ் நம்பி இருக்காங்க இபிஎஸ் நம்பி இருக்காங்க தினகரன் நம்பி திவாகரன் நம்பி அவங்கள பயணப்பட்டு அவங்க பின்னாடி இருந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க அதிமுகவின் உண்மை விசுவாசிகள் எம்ஜிஆருடைய தொண்டர்கள் அவங்க ரஜினி பக்கம் வாங்கன்னா அதிமுகவில் இருந்து பிரிச்சுதான் ஆள்களை கொண்டு வரணும் ரஜினிக்கு அப்படின்ற ஒரு திட்டமா இது அப்படிதான் இருக்கு மறுபடியும் நான் அந்த கேள்வி ஏன் இன்னும் விரிவா கேட்கறேன்னா ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் நம்பி இருக்காங்க சார் தினகரன் நம்பி இருக்காங்க சார் அவங்க தாராளமா நீங்க கேட்கலாம் தமிழரிமணியன் அவர்களோட அந்த பேச்சின் சாராம்சம் என்னென்னு நினைக்கிறேன்னா இன்றைக்கி வந்து அரசியல் வந்து ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸுங்க லெவலில் போயிட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் மக்களவைத் தேர்தலில் கருணாநிதி பெற்ற வெற்றியோடு ஒரு பெரிய வெற்றியை ஸ்டாலின் பெற்றிருக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கருணாநிதி வந்து பாமக போன்ற கட்சிகளுக்கெல்லாம் ஆறு ப்ளஸ் ஒன்றெல்லாம் சீட்டை கொடுத்து களத்தில் என்னென்னால வெற்றி பெற்ற கருணாநிதியை விட ஜெயலலிதா வந்து மக்கள் சக்தியாட்டு அதிக வாக்கெடுத்த ஒரு தலைவியாட்டு உயர்ந்து நின்னாங்க இது நம்ம தேர்தல் புள்ளி உரங்களை பார்த்தா தெரியும் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை தன்னோட வீகத்தால் பாமகவின் எதிர்ப்பு ஓட்டுக்களை எப்படி தன்வசம் கொண்டு வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் போன்ற கட்சிகளை பயன்படுத்தி பாமகவை தோற்கடிச்சிடலாங்கிற ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது கருணாநிதி வீகத்தை கையில் எடுத்து நிச்சயமாக வந்து ஸ்டாலின் இன்றைக்கி முப்பத்தி மூணு சதவீத வாக்கில் உயர்ந்து நிற்கிறாரு ஸ்டாலின் கிணையாட்டி யாரும் இல்லைங்கிற லெவலில் தான் இன்றைக்கி அரசியல் இருக்குது நீங்கள் தூரத்தில் தான் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் வந்து பதினெட்டு பர்சன்ட் ஓட்டில் இருக்கிறாங்க அந்த ஓட்டு மோடி தலைமையில் ஒருங்கிணைத்த ஓட்டு இது ஓட்டு ராகுல் காந்தி தலைமையில் ஒருங்கிணைத்த ஓட்டு என்றாலும் கூட முப்பத்தி மூணு சதவீதம் என்பதும் கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாமே ஸ்டாலினால் சிலர் ரெண்டு எம்பிக்கள் சிலர் ரெண்டு எம்பி சிலர் ஒரு எம்பி ஒரு ராய்சபா இன்னொரு கட்சி ரெண்டு எம்பி ஒருத்தர் வந்து பாண்டிச்சேரியின் சேர்த்து ஒம்பது எம்பின்லாம் வெற்றி பெற்றிருக்கும் போது ஸ்டாலின் கான் டெலிவர் ஸ்டாலின கூட கூட்டணினா எம்பி ஆகலாங்கிற நம்பிக்கை வந்து இன்றைக்கி கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இருக்குது வாக்கு வங்கி கணக்கில் நீ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாலினுக்கு அடுத்த இடத்துல ரெட்டை தலைமையாக தான் பயனற்ற சதவீத வாக்கில் வந்து இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் இருக்கிறாங்க அடுத்தபடியாக தினகரன் ஒரு அஞ்சரை பர்சன்ட்டில் இருக்கிறாப்புல சீமான் ஒரு மூணு புள்ளி எட்டு சதவீத வாக்கில் இருக்கிறாரு கமல்ஹாசன் ஒரு மூணு பாயிண்ட் ஏழு சதவீத வாக்கில் இருக்கிறாப்புல அதிமுக அணிக்குள்ளே அன்புமணி ராமதாஸ் ஒரு அஞ்சு டு ஆறு பர்சன்ட் ஓட்டு உள்ளவர் தான் வந்து ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் கூட்டணி அரசியல் அவங்க தோத்து போனனால ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது பதினொன்று பத்தொம்போதுலாம் கூட்டணி அரசியல் அவங்க தோத்து போனால அவங்க சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டுங்கிறத நோக்கி படிப்படியாக அவங்க நகர்றாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாலின் முப்பத்தி மூணு சதவீதத்தில் அந்த கட்சியில் ஒற்றை தலைமையாக நிமிர்ந்து நிற்கிறாரு ஸ்டாலினோட தலைமையை கனிமொழி உட்பட துறைமுறை உட்பட எல்லாரும் வந்து முழு மனசாக ஏற்றுக்கிடுறாங்க அடுத்த கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டணி கட்சிகளும் வந்து ஸ்டாலின் தங்களுக்கு எம்பி பதவியில் வெற்றி பெற
அடுத்த பொது தேர்தலில் இதே ஸ்டேட்டஸ் கோ பொசிஷன் வந்து ஸ்டாலின் பொசிஷன் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குங்கிற லெவலில் தான் ஸ்டாலின் இருக்கிறார் சரி இந்த ஸ்டூடியில் ஸ்டாலினை தோக்கடிக்கணும்னா ரஜினிகாந்த் களத்துக்குள்ளே வரும்போது ரஜினி வர்ஸஸ் ஸ்டாலின் வரும்போது வந்து ஸ்டாலினை தோக்கடிக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ரஜினி கிடைக்க இருக்குது அப்போ அந்த வாய்ப்பை வந்து நீங்கள் நழுவ விடாமல் ட்ரெடிஷ்னல் திமுக ஆப்போனன்ஸான எம்ஜிஆர் சீரல் வந்து ரஜினி பக்கம் வரணுங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து தமிழர் மணியம் முன் வச்சிருக்கலாம் எடப்பாடி ஓபிஎஸ் தினகரன் அப்போ ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னு சொல்ல வராது இல்லை அவங்க மூணு 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 தலைமையில் இருக்கிறாங்க இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் சேர்ந்து பதினெட்டு பர்சன்ட்ல இருக்கிறாங்க தினகரன் வந்து ஒரு கூட்டணி இல்லாமல் ஒற்றை தலைமையாக சசிகலா வந்துங்கிற மைனஸையும் சுமந்துக்கிட்டு அவர் மேலே பற்றுதல் உள்ள ஓட்டுகள் அவர் பெரிய லெவலில் வருவாங்கன்னா எதிர்பார்த்த லெவலில் ஒரு அஞ்சரை பர்சன்ட் எடுத்தாலும் அவர் மேலே பற்றுதல் உள்ள ஓட்டுகளோடு அவர் நிற்கிறார் அது ஒரு வெறித்தனமான ஓட்டுகள் அந்த ஓட்டுகள் வந்து தினகரன் மீது மிகுந்த பற்றுதல் உள்ள ஓட்டுகள் ஆனால் அளவு வந்து அஞ்சரை பர்சன்ட் தானே அது ஸ்டாலின் எதிர்கொள்வதுக்கு போதுமான ஒரு ஓட்டு இல்லையே நாளைக்கு ஒரு டிசைடிங் ஃபோல்ஸ் ஆட்டு ஒரு கூட்டணியில் வந்துன்னா அஞ்சரங்கிறது வந்து அந்த சமூகத்தையே முழுமையாக தன்வசப்படுத்தி ஒரு ஏழரை எட்டு கூட வரலாம் தினகரனுக்கு அது நான் தினகரனை வந்து நான் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சோசியல் ஃபோல்ஸ் ஆட்டு வரலாம் நிறைய சோசியல் ஃபோல்ஸஸ் வந்து எப்படி அரசியல் வரலாற்றில் இருந்துங்கிறத நம்ம கணக்கு சொல்லலாம் குமரியானது ரெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டு தான் எண்பது பாராளுமன்ற தேர்தல் எடுத்திருந்தார் காரணம் இந்திரா காந்தியா ஜெகஜோன் ராமா அதான் ஜனதாவாங்கிற ஒரு போட்டி ஜனதா அதிமுகங்கிற போட்டியில் குமரியானால தாக்குப்பிடிக்க முடியல ஒரே ஒரு பாராளுமன்ற தொகையில் தான் டெபாசிட்டி எடுத்திருந்தார் திருச்செந்தூரில் ரெண்டு பர்சன்ட் தான் ஓட்டு எடுத்திருந்தார் ஆனால் எண்பதில் எம்ஜிஆர் கூட அவர் நிற்கும்போது வந்து எம்ஜிஆருக்கு வந்து சோசியல் போல்ஸாக நாலஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணார் இதே மாதிரி ஒன்று பாயிண்ட் மூணு சதவீதம் ஓட்டு எடுத்த ஃபார்வர்ட் பிளாக் முக்கிய தலைவர் தலைமையில் அறுபத்தேழு கூட்டணியில் வரும்போது அதிக அளவில் வாக்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிச்சு ராஜாஜி பொதுத்தள தலைவர் தான் அவர் திமுக கூட்டணி வைக்கும்போது அது வந்து பெரிய அளவில் வந்து அறுபத்தேழு திமுகவுக்கு ராஜாஜி சமூக வாக்களை கொண்டு வந்தது இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போகுதுன்னா தொண்ணூத்தெட்டில் டாக்டர் ராமதாஸுக்கு வந்து பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு ஜெயலலிதாட்டை நான் ஆர்கியூ பண்ணதே இது தான் ராமதாஸ் ஆறு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தாலும் கூட ஒட்டுமொத்த வன்னியர்களோட ஒரு ப்ரே ப்ரேடாக நிற்கிறார் அண்டே நிலம் அண்டே நிலமை அன்னைக்கு அவர் யாருக்கூட கூட்டணி போகல இன்னைக்கு கூட்டி மாறி மாறி கூட்டணி போனால வன்னியர்களுக்குள்ளே திமுக அண்ணா திமுக அவங்களுக்குள்ளே ஒரு முடிவு வந்துட்டு அப்போ நீங்கள் மொதல் மொதல் வந்து நீங்கள் ராமதாஸை சேர்த்தா பெரிய அளவில் வன்னியர் ஓட்டு கிடைக்கும் அவர் வந்து சோசியல் போல்ஸாக கன்சால்டேட் பண்ணி தருவார் நான் சொன்னேன் ஜெயலலிதா ஏற்றுக்கிட்டாங்க வைக்கோட பெரிய லெவலில் ராமதாஸ் அண்ணை வைக்க காரணம் ஆறு எடுத்த வைக்கோட இது ஒரு சோசியல் போல்ஸ்ங்கிறனால பெரிய லெவலில் எடுத்தாங்க அதே மாதிரி தினகரன் இன்றைக்கி பொதுத்தள தலைவராட்டும் ஒரு சோசியல் போல்ஸ் ஆட்டும் ஒரு டிசைனிங் ஃபேக்டராக தான் இருக்காரே தவிர இந்த ஸ்டாலினை தோக்கடிக்கூடிய அளவுக்கு தினகரன்ட்ட ஒன்றும் பெரிய வாக்குபலம் இல்லை அது ஆர்கே நகர் வெற்றி பெற்ற பிறகு அப்படி ஒரு பார்வை இருந்தால் கூட ஜெனரல் எலெக்ஷனுக்கு பிறகு தினகரன்ட்ட அந்த அந்த தன்மை இல்லை அதே வேளையில் வந்து இபிஎஸ் ஓபிஎஸில் நீ யார் சீஃப் மினிஸ்டர்னு டிக்ளேர் ஆகலை பதினெட்டு பர்சன்ட் ரெண்டு ஓட்டை இருக்குது யார் சீஃப் மினிஸ்டர்ங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஒருத்தர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனாலும் கூட மோடி தலைமையில் தான் அந்த பதினெட்டரையும் கட்டமைச்சிருக்கே தவிர இவங்க தலைமையில் வரும்போது வந்து என்ன வருவனுக்கு பா பார்க்கும்போது ஜெனரல் எலெக்ஷனில் வந்து ஒரு அதிகாரமற்ற ஒரு சீஃப் சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு மோடி தலைமையிலான கட்டமைப்புன்னு தான் பார்க்க முடியுமா சார் இது ஏன்னா இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ரெட்டைகள் விழுந்த வாக்கு இல்லையா இது நிச்சயமாக மோடி தலைமைக்கு இதில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குங்கிறது வந்து இதுவரை யாருமே சொல்லாது நான் புள்ளி விவரத்தோடு நான் சொல்கிறேன் சரி டாக்டர் ராமதாஸோட மகன் இளைஞரணி தலைவர் பாமக அன்புமணி தருமபுரியில் எடுத்ததோ தருமபுரியில் மோடி தலைமையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எடுத்ததோட பத்தொம்போதில் நாலு பர்சன்ட் டவுன் கோயம்புத்தூரில் மோடி தலைமையில் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் எடுத்ததோட மூணு பர்சன்ட் டவுன் இவர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மோடி தலைமையில் எடுத்ததோட அதிமுக சேர்ந்த மோடி தலைமையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நாலு பர்சன்ட் டவுன் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அன்புமணி அன்புமணி பொன்ராதாகிருஷ்ணன் மூணு வரும் வந்து பதினாலில் மோடி தலைமையில் எடுத்ததை விட அதிமுக சேர்ந்த மோடி தலைமையில் மூணு நாலு பர்சன்ட் ஓட்டு டவுன் ஆகிருக்காங்க அதனால தான் அவங்க பேச்சில் வந்து அதிமுகவில் தங்களுக்கு பலன் இல்லை கூட்டணி கட்சிக்கு பலன் இல்லைங்கிற ஒரு ஒரு வார்த்தையை வந்து அவங்க தெளிவாக பேசுகிறாங்க அன்புமணி வந்து தனித்து போட்டிங்கிற முடிவை நோக்கி தான் அவர் பயணிக்கிறாரு உடனே அதை சொல்ல முடியாதுங்கிறதுக்காக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அதை கொண்டு வராங்க தான் என்னோடய கருத்தாக நான் பார்க்குறேன் காரணம் வந்து எங்கே அதிமுக ஓட்டு எடுத்துருக்குதுன்னா அதிமுக அணி ஓட்டு எடுத்திருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மோடி தலைமையில் ஓட்டு எடுத்த இடங்களில் தான் அதிமுக ஓட்டு எடுத்திருக்குது இதை தாண்டி ஓட்ட
சேலத்தில் ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு பழைய என்டிஏ விட இந்த என்டிஏக்கு எடுத்திருக்குன்னா எடப்பாடி பன்னீர் பன்னீர்செல்வத்தோட தனிப்பட்ட செல்வாக்கு சேலத்தில் எடுத்த பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டையும் எடப்பாடி பன்னீர்செல்வத்தோட தனிப்பட்ட செல்வாக்காக கொடுத்துடலாம் அடுத்தபடியாக வந்து திருநெல்வேலியில் பத்தொம்பது பர்சன்ட் ஓட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு என்டிஏ விட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது என்டிஏ வந்து ஜாஸ்தி எடுத்திருக்கு இது வந்து பி எச் பாண்டியன் குடும்பத்தோட செல்வாக்கு அதுவும் ஒரு சசிகலா எதிர்ப்பு அதுக்குள்ளே இருக்குது சசிகலா எதிர்த்து நின்றது பி எச் பாண்டியன் குடும்பம்தான் அங்கேயும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலை விட பத்தொம்போதுல பத்தொன்பது சேத வாக்குகள் அதிகம் எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி கே பி முனுசாமியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு என்டிஏ விட கிருஷ்ணகிரியில் அதிக அளவு வாக்குகளை எடுத்திருக்காப்புல ஆக நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தொகுதிகள் பார்த்தீங்கன்னா தேனி தேனியில வந்து நிச்சயமா என்டிஏ ஓட்டை விட அதிக ஓட்டு எடுத்ததுன்னா பன்னீர்செல்வத்தோட போல் மேனேஜ்மெண்ட் தனிப்பட்ட திறமை பிளஸ் வந்து ஜான் பாண்டியனையும் கிருஷ்ணசாமியும் பயன்படுத்தி தேவேந்திர குல வேளாளர் வாக்குகளை தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் வந்து என்டிஏல நிற்கல திமுக அணியில தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நின்னாங்க அந்த தேவேந்திர குல வேளாளர் வாக்குகளை மன்சூர் அலியான் பின்னாடி கூட ஒரு லட்சத்துக்கு மேல திரண்ட ஒரு வாக்கு இரும்புரை குணசேரம் பின்னாடி திரண்ட ஒரு வாக்கு அந்த வாக்கை பன்னீர்செல்வம் கரெக்டா ஓட்டு எங்க இருக்கோ அதை உரிய மரியாதை கொடுத்து எடுத்தது அதே மாதிரி நாடார் போன்ற சமூகங்களை குளோரிஃபை பண்ணி இப்போ திருச்செந்தூர்ல குளோரிஃபை பண்ணார்ல ஜெயலலிதா சொன்னதை மாதிரி கருதப்படுகிறதுன்னு அந்த மாதிரி குளோரிஃபை பண்ணி அவரோட திறமையில அவர் எடுத்தார் இப்படி நாமக்கல்ல அதே மாதிரி வந்திருக்கு எனக்கு நாமக்கல்லுக்கான காரணம் எனக்கு தெரியல அது சம்பந்தப்பட்ட நண்பர்கள்ட்ட ஆய்ந்து நான் சொல்றேன் ஒரு அஞ்சாறு தொகுதியில தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு என்டிஏ விட குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வாக்குகள் வந்து அதிக அளவில் இங்கே எடுத்திருக்கு அதுக்கு இதுதான் காரணங்கிற மாதிரி நான் பார்க்குறேன் அப்போ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் பதினெட்டு பர்சன்ட் மோடி தலைமைக்கு கிடைச்சதும் இப்போ முப்பது பர்சன்ட் இவங்க மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கலாம் மோடிக்கு ஒரு செல்வாக்கு இருக்குங்கிறது வந்து தெள்ள தெளிவாக தெரியுது சரி இதை நான் சொல்கிறதுனால சட்டசபை எலெக்ஷனில் மோடிக்கு எதாவது ரெலவன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா கிடையாது சட்டசபை போது மோடிக்கு ஒரு பர்சன்ட் தான் இது வந்து நான் இந்த அப்டாப் சப்ஜெக்ட்னால கூட நான் சொல்லிடுறேன் இந்த இடத்துல கிடைக்க வாய்ப்பு கிடைச்சி சொல்லிடுறேன் ஆர்எஸ்எஸ் இருக்கு பாஜக இருக்கு லோக்கல் லீடர் இருக்குது என்ன ஓட்டு கிடைக்குதோ அதை விட மோடிக்கு அதிக ஓட்டு கிடைக்குது இதுதான் மோடி ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாம நேருக்கணையா உயர்ந்து நிற்கிறார் நான் சொல்றேன் இத பிஜேபியில உள்ள ஜாதி வரி பிடிச்சவங்களுக்கு சொல்ல தெரியலங்கும் போதும் எனக்கு சில வேதனையா இருக்கு இங்க உள்ள பிஜேபி உருப்படாது தமிழ்நாட்டிலங்கிறது நான் சாபம் போடுறது காரணமும் அதுதான் மோடிய முன்னிறுத்தி பண்ண கூட அவங்களுக்கு அதுல தெரியலங்கிறதுதான் என்னோட ஆணித்தரமான கருத்தா இருக்குது அதே வேளையில சட்டசபையில வந்து மோடிக்க செல்வாக்கோ பாஜகவோ தமிழ்நாட்டில் ஒரு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே தேராது சரி நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அண்ணாதிமுக அணி எடுத்த ஓட்டில் மோடிக்கு செல்வாக்கு இடம் இருக்கு ரஜினிகாந்த் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளதும் இது காலம் வந்தால் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு உங்களுக்கு ஏதாவது புரிஞ்சுதா சார் தெரிஞ்சுதா ரஜினிகாந்தனுடைய ஏமாற்றம் புரிதல் ஏமாற்றம் புரிதல் வந்து அவர் வந்து தன்னோட கட்சி சம்பந்தமான சில எதிர்பார்ப்புகளை ஆரம்பம் சம்பந்தமான சில எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கலாம் அதில் அவங்களோட கட்டுப்பாடு சம்பந்தமாக வந்து சிறு ஒரு சில ஏமாற்றங்கள் இருக்கலான்னு தான் கருதுகிறேன் எல்லா கட்சிகள்லேயும் இப்படி ஏமாற்றங்கள் இருக்கிறது இயல்பு தான் ரஜினி வந்து ஒரு 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 ட்ரெடிஷ்னல் லீடர்ஸ் வந்து அந்த ஏமாற்றத்தை உள்ளுக்குள்ளே சொல்லி முடிச்சு விடுவாங்க ரஜினி வந்து ஒரு புதிய தலைவர் வித்தியாசமான பார்வையில் மனசில் பட்டதை சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைவராக இருக்கிறதுனால அவர் அதை வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்காருங்க மாதிரி தான் நான் அதை பார்க்குறேன் இல்லை வெளியே வந்து சொன்னது வந்து என் என்ன மாதிரி புரிதலுக்காக சொல்கிறாரு அது போய் சேர வேண்டியவங்களுக்கு போய் சேரட்டும்னு சொல்கிறாரா இல்லை எதுக்காக இந்த மெசேஜை கன்வே பண்ணுறாரு வெளியே வந்து பத்திரிகையாளர்களுக்கு அவர் கன்வே பண்ணுறது காரணம் வந்து நானே காலம் வரும்போது சொல்கிறேன்னு அவர் சொல்கிறாரு ஆமாம் ஒரு ஒரு நல்ல சுப தினத்தில் வந்து எல்லா பத்திரிகையாளரையும் கூப்பிட்டு வந்து அதை வெளிப்படையாக சொல்லுவாருன்னு தான் நானும் கருதுகிறேன் அதற்கு முன்னாடி எனக்கு அதில் வந்து சொல்லணும்னு நினச்சா தமிழரி மணியன் சொல்கிறார் இல்லையா நீங்கள் தான் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கணும்னு சொல்கிறார்ல அதில் அவர் வந்து அந்த முதல்ல பேசின பேச்சை வந்து நான் தொண்ணூத்தாறுலேயே நாற்பத்தெட்டு வயசா அப்போவே நான் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆசைப்படாதவன் இப்போ அறுபத்தெட்டு வயசுலேயே அந்த நாற்பத்தாறு சம்திங் அந்த ஏஜ் ஒரு இரு இருபத்தி மூணு வருஷம் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த வயசுலேயே நான் ஆசைப்படுறேங்கிற மாதிரி அது பேசினதான் எனக்கு ஞாபகம் அந்த அடிப்படையில் வந்து தான் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டராக இல்லாமல் தான் பால் தாக்கிற மாதிரி ஒரு தான் தன்னை முழுக்க மக்கள் நம்பி ஓட்டு போடுவாங்கிற மாதிரி பட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பு ரஜினி மனதில் இருக்கலாம் ரசிகர் மத்தியில் அதை ஒட்டு மொத்தமாக அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாதுங்கிற மாதிரி அவங்க தீவிரமாக எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கலான்னு தான் எனக்கு யூகிக்க முடியும் முதல்வர் ஆசையில் இல்லாமல் இருக்காரா சார் திரு
என்டிஆர் மாதிரி வருவாருன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க யாரை கையை காட்ட போகிறாரு இல்லை இவர் தான் சிஎமாக இருக்க போகிறாரு அப்படின்றத காலம் தான் தீர்மானிக்க போதா எல்லாமே காலம் தான் ரஜினிகாந்த பொறுத்தவரையில் தீர்மானிக்க போதும் இன்னைக்கு தமிழர் மணியன் பேசுகிறத பார்த்தாலும் ரஜினியோட செல்ல மூடுகளை பார்த்தாலும் மாவட்ட செயலாளர் செல்ல பேசுகிற பார்த்தாலும் சீஃப் மினிஸ்டர் போஸ்ட் சம்பந்தமாக தான் இருக்கிறத விட தன்னை நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு நல்ல ஒரு திறமையான ஒருத்தரை வச்சு தான் அதை நிர்வகிக்கலாங்கிற அளவுக்கு ரஜினிக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு சில தகவல் வருது சரி பட் இதை வந்து இதுவரை ட்ரெடிஷ்னல் பொலிட்டிக்ஸ் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னா லீடரை வச்சு தான் ஓட்டு விழுந்திருக்குது ஐம்பத்தி ஏழில் காமராஜ் சீஃப் மினிஸ்டர் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு விழுந்து சரி அறுபத்தி ரெண்டில் நாற்பத்தாறு பர்சன்ட் ஓட்டு விழுந்து நம்ம நேருவை விட காமராஜிக்கு ஒரு பர்சன்ட் அதிகம்னு கூட அந்த புள்ளிவரங்கள் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் அறுபத்தி ஏழில் ஆன்டி காமராஜ் ஓட்டா விழுந்தது எழுபத்தி ஒன்னில் கருணாநிதி கரெக்டாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாமல் ஆன்டி காமராஜ் ஓட்டா தான் அது விழுந்தது ப்ரோ கருணாநிதி ஓட்டு கிடையாது எழுபத்தி ஒன்றில் ஏன்னா அங்கே பண்ண பிரச்சாரம் வந்து ஆன்டி காமராஜ் ஓட்டு தான் எழுபத்தி ஏழில் ப்ரோ எம்ஜிஆர் ஓட்டு ப்ரோ கருணாநிதி ஓட்டு அது பிறகு ப்ரோ ஜெயலலிதா ஓட்டு ப்ரோ கருணாநிதி ஓட்டுன்னு கருணாநிதி ஜெயலலிதாவை பார்த்து தான் ஓட்டு விழுந்திருக்குது ரஜினியும் முதல் ரவுண்டில் வந்து வெற்றிடம் இருக்குது வெற்றிடத்தை நிரப்புவோம்னு சொன்னேன்னா அந்த கருணாநிதி ஜெயலலிதா இறந்து போயிட்டாங்க அந்த இடத்த நான் நிரப்புங்கிற மாதிரி தான் ரஜினி சொன்னதாக தான் நம்ம எடுத்துக்கிட முடியும் பட் அதே பேட்டியில் வந்து எனக்கு பதவி ஆசை இல்லைங்கிறதையும் அவர் சொல்கிறாரு அப்போ வெற்றிடத்தை நிரப்பணும்னா அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் வரணுங்கிறது தான் அரசியலோட ஆசை இருக்கும் பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸை நிறைவேற்ற நினைக்கக்கூடிய எண் போன்றவர்கள் அரசியல் அதிகாரம் இல்லாத சமூகங்களுக்கு வந்து அனைத்து ஜாதிக்கும் பொதுவான ரஜினிகாந்த் மூலமாக ஒரு விடியல் கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஒத்துக்கிறது <laughs> பட் அவர் எல்லாருக்கும் பொதுவானதுங்கிறதையும் வந்து என்கிட்ட இன்சிஸ்ட் பண்றாரு அப்போ இப்படிப்பட்ட பல இஷ்யூஸ் எடுத்து முன் வரக்கூடிய ரஜினிகாந்த் தானே இருந்து அதை செய்யணும் தான் எல்லா அரசியர்களும் எதிர்பார்ப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் ரஜினி எதிர்பார்க்கவங்க அவர் இருக்கணும் அப்போ தான் ஒரு நல்லா இருக்கும் அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிட்டா நாளைக்கு மோடிக்கு நேட்டு ஒரு ஜெயலலிதா பேசப்பட்ட அளவு கூட ரஜினி பேசப்படலாம் நிச்சயமாக மோடிக்கு நேயா இந்தியாவில் யாரும் இல்லை நெகருக்கு நேயா உயர்ந்து நிற்கிறார் ஒரு மாநில முதல்வரானா ரஜினி உடனே மோடிக்கு நேயா வந்துட முடியும்னா நான் சொல்லலை பட் மாநில முதல்வராக ரஜினிகாந்த் வந்தாங்கன்னா மம்தா சொல்லும்போது சந்திரசேகர் ராவ் சொல்லும்போது ஜெயலலிதா சொன்ன போது ரஜினியான் சொல்லக்கூடாதுங்கிற கேள்வியும் என்கிட்ட இருக்கு ஏன்னா ரஜினிக்கு வந்து பேன் சவுத் இந்தியா பேன் இந்தியா ஒரு பாப்பு அவசியம் <laughs> அரசியல் இது நடந்தா அடுத்தது அது அது நடக்கும் அது வந்து அந்த பேர் பிரதமர் பதவியில் பேர் அடிப்படுவதுக்குள்ள வாய்ப்பு தான் வரும் நான் சொல்கிறேன் தவிர மோடிக்கு எதிராக பிரதமர் ஆயிடுவாருங்கிற அந்த கருத்தெல்லாம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது மோடிக்கு பாப்புலாரிட்டி இந்தியாவில் நெகிரோட மேலே பெருசாக நிற்குங்கிறத நான் எந்த இடத்துலையும் நான் ஆணித்தரமாக சொல்லுவேன் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களில் கூட இதைத்தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு விருப்பம் இருக்குது ரஜினிகாந்த் தான் வரணும் ரவீந்திரன் துரைசாமி போன்றவர்களுக்கும் ரஜினிகாந்த் தான் முதல்வர் ஆகணும்னு ஆசை இருக்குது திரு தமிழரி மணியனுக்கும் அந்த ஆசை தான் இருக்குது ஆனால் திரு ரஜினிகாந்துக்கு அந்த ஆசை இல்லை யாரையோ ஒருத்தர் கையை காட்ட போகிறாரு அந்த நிலையில் தான் இப்போ அவர் மனநிலை இருக்கிறதா சொல்ல வரீங்களா நிச்சயமாக ரஜினி என்ன நினைக்கிறேன் <laughs> 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 திரு ரஜினிகாந்த் இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் வைகோ பத்தி திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள்கிட்டே அப்படி சொன்ன அப்படின்றாரு எம்ஜிஆர் தொண்டர்களே ஒருபுறம் ரஜினிகாந்த் பக்கம் வர வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு வைகோ ஒருவேளை ரஜினிகாந்த் பக்கம் வர வைக்க ஆசைப்படுகிறாரா வைகோவை கை காட்டுவாரா ரஜினிகாந்த் அப்படி எல்லாம் ஒரு கேள்வி எழுது இல்லை 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 இது வந்து இன்னைக்கு அண்ணன் கூட்டணி அரசியலில் போயிட்டார் ஸ்டாலின் வந்து அண்ணன் வைகோவுக்கு ஒரு ராய்சபா கொடுத்து நல்ல பொசிஷனில் தான் வச்சிருக்கிறாரு ஆனால் நீண்ட கால விரோதம் ஸ்டாலினுக்கும் வைகோக்கு தாங்கிறது வரலாற்றில் எல்லாத்துக்குமே இல்லை மாண்புமிகு தளபதியை முதல்வர் ஆக்குவேன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் தானே சொல்கிறேங்க நான் வந்து தவறாக நான் ஒன்றும் யதார்த்தத்துக்கு முரணமாக பேச மாட்டேங்க சரி சரி இது வந்து ரஜினி வந்து தன்னோட வியூகமாட்டு வந்து நான் சொன்னதை வந்து கோயின் சைடாகுது கம்யூனிஸ்ட் எடுக்க பார்ப்பார் காங்கிரஸ் எடுக்க பார்ப்பார் இந்த 
விடுதலை சிறுத்தைகளை பொறுத்தவரை பாமக வேண்டாம் விடுதலை சிறுத்தைகளும் வேண்டாம் ஜாதிய ரீதியாக வந்து வாக்கு வங்கி உள்ள ரெண்டு கட்சிகளும் வேண்டாம் ஒன்றை சேர்த்தா இன்னொருத்தருக்கு பக வருங்கிற மாதிரி ரஜினி ஒரு வீடு தான் அந்த அந்த கட்சிகளை பொறுத்தவரை வாய்ப்பு இருக்கும் நான் கருதுறேன் தமிழர் யூனியனோட கருத்து மாறுபட்டு இருக்குது என்னோட கருத்து தமிழர் யூனியன் கருத்துலேருந்து மாறுபட்டு என் கருத்து இருக்குது சரி அவர் வந்து ஒரு கூட்டணி வரும்போது ஸ்டாலின போட்டியாளராக இருக்கிறதுனால திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து அதை தன் பக்கம் கொண்டு வர்றதுக்கு தான் பாப்பாரை தவிர பாப்பாருங்கிறது தான் என்னோட எண்ணம் அந்த வகையில் திமுக கூட்டணியில் ஒரு பலமான பிரச்சார பிரிங்காட்டும் தென் மாவட்டங்கள்லேயும் மேற்கு மாவட்டங்கள்லேயும் செல்வாக்கு நிரூபித்த ஒரு கட்சியாட்டும் திரு வைகோ அவர்களோட மதிமுக இருக்குது தமிழரி மணியம் பேச்சை பார்த்தா மா வைகோ போன்றவர்கள் வந்து ரஜினி முதல்வருங்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கிற ஒரு புள்ளியிலேருந்து நகர்றாரோனு ஒரு எண்ணம் எனக்கு அதில் வருது ஏன்னா தமிழரி மணியனும் வைகோவும் ரொம்ப நெருக்கமானவங்க தமிழரி மணியம் வந்து வைகோ ப்ரொமோட் பண்ணதும் வரலாற்றில் நமக்கு தெரியும் அது முடியாத முடியாத பட்சத்தில் விஜயகாந்த ப்ரொமோட் பண்ணார் அதுலே நம்ம தமிழர் மணியன் முரண்பட்டேன் அது வந்து எல்லாமே பலம் தெரிஞ்சவருங்க பலம் தெரிஞ்சவங்க இது ரஜினிகாந்துக்கு பலம் என்னன்னு தெரியாது ரஜினிகாந்த் எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுன்னு சொன்னால் இப்போ தினகரன் வந்து இப்போ கமல்ஹாசன் வந்து மூணு பாயிண்ட் ஏழு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்திருக்காருன்னா இருபத்தஞ்சி சீட்டு கமல்ஹாசன் வாங்கினார்னா ரஜினியை நூற்றி எழுபத்தஞ்சி சீட்டுக்கு இருபது சீட்டு கமல்ஹாசன் வாங்கினார்னா ரஜினி நூற்றி எழுபத்தஞ்சி சீட்டுக்கு தகுதியானவரை ப்ரொமோட் பண்ணணும் தினகரன் அஞ்சரை பர்சன்ட் எடுத்தவர் இருபத்தஞ்சி சீட்டு அந்த சீட்டில் நின்றார்னா ரஜினி நூற்றி எழுபத்தஞ்சி சீட்டுக்கு தகுதியான அவராட்டு ரஜினியை ப்ரொமோட் பண்ணும் வந்து இவரை விட ஏழு மடங்கு ப்ரொமோட் பண்ணும் ஆறு மடங்கு ஏழு மடங்கு ப்ரொமோட் பண்ணும் அதாவது ரஜினிக்கு பலம் தெரியாது கூட்டணி போகும்போதே ரஜினி முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு பலம் உள்ளவர்னு சொல்லி தான் அந்த கூட்டணி போகிற பட்சத்தில் அந்த ப்ரொமோஷன் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த கூட்டணி வந்து ஸ்டாலின் கிணையை வந்து வெற்றியை பெற முடியும் நீங்கள் வந்து தமிழர் மணி பண்ண மாதிரி விஜயகாந்த் அவர் வந்து சந்தர்ப்ப அது அவர் வந்து ஜெயலலிதாகிட்ட செப்பார்டினேட்டாக இருந்தார் செப்பார்டினேட்டா நின்ன பிறகு திரும்ப செப்பார்டினேட்டா போக வேண்டியது அப்போ நானே சொன்னேன் அப்போ இதெல்லாம் தேராதுங்க தமிழர் மணி சொன்னதெல்லாம் தேராதுங்க விஜயகாந்த் கர்நாடகிட்ட போனால் அறுபது சீட்டு வாங்கிட்டு போனார்னா ஜெயலலிதாட்டையும் டிசைடிங் ஃபேக்டர் இங்கேயும் டிசைடிங் ஃபேக்டர் அணி ராஜா மாதிரி நிற்கலாம் ஐயா அழகிரி சாமி நாயுடு மகன் ஒரு தேச தொண்டருக்க தேச பக்தருக்க மகன் நல்லா இருக்கலாம் நானே சொன்னேன் தமிழர் மணியா சொன்னார் தேராதுன்னு அப்போவே நான் சொன்னேன் பட் ரஜினி மேட்டரில் இப்போ என்னென்னா வைகோ தினகரன் கமல்ஹாசன் போன்றவங்கள்லாம் ஜெயலலிதா மாதிரி ஒரு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டுக்கு தகுதியானவர்னு ரஜினியை ப்ரொமோட் பண்ணி இவங்க ஏன்னா இவங்க ப்ரூவுடு பார்ட்டி இவங்க இந்த ப்ரூவுடு பார்ட்டி ரஜினிக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் பண்ணால் அது ஸ்டாலினுக்கு எதிராக ஒரு சரியான பலமான அணியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த எண்ண ஓட்டத்தில் கூட தமிழர் மணியன் வந்து முயற்சிக்கான மொத புள்ளியை போட்டிருக்க கூட செய்யலாம் இதுவரையில் அதிமுக கூட்டணி கட்சிகளில் ரஜினிகாந்தனுடைய பேச்சுவார்த்தை இருந்ததாலும் சில சமிக்கைகளை திரு தமிழர் மணியன் பேசினதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் திமுக விஷயத்தில் அவர் இதுவரைக்கும் தலையிடல ஸ்டாலின் வர்சஸ் ரஜினி அப்படி தான் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தல்னு தமிழர் மணியன் சொல்லியிருக்காரு ஆனா இப்ப வைகோவை முதல்வர் ஆக்கணும்னு நான் பேசினேன் இதை திரு ரஜினிகாந்த் கிட்டே சொன்னது வைகோவை தம் பக்கம் இழுக்கணும்னு பாக்குறாரு ரஜினி பக்கம் வரணும்னு அவர் நினைக்கிறாருன்றத நீங்களும் சொல்றீங்க ஒருவேளை வைகோ ஒருவேளை ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஸ்டாலின் ஒரு கட்டமைப்போட அந்த கூட்டணிகளில் மாற்று கருத்து இல்லாமல் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைத்து வச்சிருக்கார் விடுதலை சிறுத்தைகள் உட்பட கம்யூனிஸ்ட் உட்பட எல்லாரையும் வைகோ உட்பட மாண்புமிகு தளபதியே முதல்வராகவேன்னு உட்காந்துருக்காரு திரு வைகோ அவர்கள் ஒருவேளை வைகோ வந்து ரஜினிகாந்தோட இணைஞ்சிட்டா அப்படின்னு வச்சு தமிழரி மணியன் ஆசைப்பட்டது நடந்துட்டால் வைகோ அதாவது ரஜினிகாந்த் கையை காட்டுறவர் வைகோவா இருப்பாரா இல்ல ரஜினிகாந்த் கையை காட்டுறது வந்து ரஜினிக்கு தான் தெரியும் இன்னும் வந்து ரஜினி சீஃப் மினிஸ்டரா சொல்லி அது ரஜினி தான் சீஃப் மினிஸ்டர்ங்கிறதுல கடைசி நேரத்தில் ரஜ ரஜினி ஒத்துக்கிட்டுறாரா அல்லது பிடிவாதமாக எனக்கு பதவி ஆசை இல்லை நான் சொன்னது சொன்னதுதாங்கிற மாதிரி எப்படி நிற்கிறாரான்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல தொண்டர்கள் மக்கள் விருப்பத்தை ஏற்று தான் சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்னு வராரா இல்லை வந்து எனக்கு பதவி இல்லை என்னை நம்பி ஓட்டு போடுங்க நான் நல்லபடியாக பண்ணுறேன் இங்கே மற்ற அரசியல் வந்து முழுக்க மாறுபட்டு ஒரு மாற்று அரசியலை நான் தாரேன் அப்படி அந்த மாற்று அரசியலுக்கு யார் சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லும்போது நிச்சயமாக அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் யாருங்கிறது வந்து ரஜினி கை காட்டக்கூடிய சாய்ஸாக தான் இருக்க முடியுமே தவிர அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் யாருன்னு காட்டி அந்த தேர்தல் அப்படி ஒரு சூழலை வந்தால் கூட அந்த முதலமைச்சரை காட்டி அந்த தேர்தல் வராது சரி ரஜினி தான் சீஃப் மினிஸ்டருங்கிறது தான் எல்லாரோட விருப்பமாக இருக்கும் எண்ணமாக இருக்கும் தமிழர் மணி நான் தான் சொல்லியிருக்கிறாரு ரஜினி சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருமே அதை தான் விரும்புகிறாங்க சொல்கிறாங்கிறதுக்கு மாறுபட்ட கருத்து இல்லை ஒருவேளை இதை தாண்டி இன்னொரு இன்னொரு திட்டப்படி அது போனாலும் கூட
வீணா போனவங்க எந்த கூட்டணியில் இடம் கிடைக்காத ஆளுங்கள்லாம் அங்கே வந்து கிடக்கிறாங்க மூணு சீட்டு கொடுத்த கம்யூனிஸ்ட்டு ஜெயலலிதா ஒரு சீட்டு தான் தருவோம்னு சொன்னாங்க தோத்து போய் கிடக்கிறாங்க விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து கருணாதிக்கு குடும்பாவி எரிச்சு ஒரு சீட்டை ரெண்டு சீட்டாக்கி அதில் தோத்து போய் இங்கே வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் மக்களான கூட்டணியில் இருக்குது தேர்தலை கண்டஸ்ட் பண்ண முடியாமல் பதினொன்னில் இருந்த மதிமுக மக்கள் நல கூட்டணியில் இருக்குது ஏற்கனவே வந்து பாஜக கூட போனதுனால கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் வாக்குகளை இழந்து பாமக கூட போனால தலித் வாக்குகளை இழந்து மீண்டும் விஜயகாந்த் இங்க வந்து திருமாவளம் கூட போய் வன்னியர் வாக்கம் இழக்கக்கூடிய அணி இது ஒரு தேராத அணின்னு நான் சொல்லியிருக்கேங்க மக்கள் நல கூட்டணின்னு நீங்க வந்து ரஜினிகாந்த இது கூட சொல்லி பேசுறீங்கன்னா அது ரவீந்திர சாமி பேசாதீங்க பிளீஸ் மற்றவங்கள்ட்ட பேசுங்க எனக்கு பிரச்சனை இல்லை டிவிலையும் சிலவங்க நான் இருக்கும் போதே சில ஆங்கர்ஸ் ஒரு ஆங்கரே என்ட்ட இதை கேட்டாங்க நான் உடனே டக்குன்னு சொல்லிட்டேன் எங்க ஸ்டாலினுக்கும் ரஜினிக்கு தாங்க போட்டி ஸ்டாலின் தப்பு பண்ணி ரஜினிய வெற்றிக்கு ஸ்டாலினை வழிவிடுவதற்கும் வாய்ப்பு வருங்க அந்த ஆங்கர்ட்ட சொன்னேன் ஏன்னா மக்கள் நல கூட்டணி தேராத கேஸ் பிஞ்சு போன பாய் பீஸ் போன பல் பண்ணி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேங்க சரி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேங்க யாரும் மண்ணையாண்ட சொல்லுங்க அந்த மக்கள் நல கூட்டணி எல்லாம் தேராது விஜயகாந்த் வந்து கருணாயிட்ட அறுபது சீட்டு வாங்க போனால் டிசைனிங் ஃபேக்டராக வருவார் ஜெயலலிதா ஆட்டை பதினொன்றில் டிசைனிங் ஃபேக்டராக இருந்தவர் டிசைனிங் ஃபேக்டர் லெவலுக்கு நீங்கள் தான் தனிச்சுக்கிறது இழந்து போயிட்டீங்களே அதுக்கப்புறம் கருணாதி கொடுக்கிற அறுபது ஆஃபரை வாங்கிட்டு போக வேண்டியது தானே அப்படி நான் தெளிவாக பேசியிருக்கிறேன் நீங்க மக்கள் நான் கூட்டணி தேராத கூட்டணி தான் நான் அதை சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ வந்து ரஜினி வந்து கருணாநிதி செயல்தா இல்ல வெற்றி இடத்தை நிறுப்புங்கிறாரு தமிழக அரசியல் லீடருக்கு தாங்க ஓட்டு தமிழக அரசியல் கட்சிக்கு ஓட்டு இல்லைங்க தம்பி வா தலைமை தலைமை ஏற்கவான்னு நெடுஞ்சோலையில பற்றி அண்ணா சொன்னாரு திராவிட இயக்கத்தில் முத பெரும் முது பெரும் தலைவர் அவர் என்ன பண்ணாரு திமுக கழகத்தை பொதுச் செயலாளர் திமுக ஆட்சி டிஸ்மிஸ் பண்ணும் பிறகு கருணாதிக்கு நம்ம செல்வாக்கே இல்லைன்னு திமுக டெசர்ட் பண்ணிட்டு அவரு பாவுசா ஒரு பெரிய கூட்டம் கருணாநிதியை வந்து கைகள் விட்டு ஓடிச்சு அது ஒரு அது ஒரு எம்ஜிஆர் ரிபல் பண்ணார் ஆட்சியில் இருக்கும்போது இது வந்து டெசர்டர்ஸ் சரி இந்த இந்த டெசர்டர்ஸ் போகும்போது ஒரு குமரியானந்தன் சொன்னார் எம்ஜிஆர் திமுக விட்டு போயிட்டார் திமுகங்கிறது அண்ணா எம்ஜிஆர் கருணாயி தான் அண்ணாவுக்கு பிறகு எம்ஜிஆரும் கருணாயி தான் திமுக எம்ஜிஆர் போயிட்டார் மீது இருக்க ஓட்டெல்லாம் கருணாதிக்க ஓட்டு தான் நெடுஞ்செழியும் கூட அவரும் அவருக்கு கைப்பை மட்டும் தான் போகும் அவர் திராவிட இயக்கமா இருக்கலாம் மூத்த தலைவராக இருக்கலாம் அண்ணாவா அண்ணா சொல்லி இருக்கலாம் தம்பி வா தலைமை ஏற்கவா அண்ணாவால வளர்த்து விடப்பட்ட பெரிய தலைவராக இருக்கலாம் ஓட்டுங்கிறது எம்ஜிஆருக்கும் கருணாதிக்கு தாங்கன்னு குமரி அண்ணா ஆணித்தரமா சொன்னார் அதே நெடுஞ்செழியும் திராவிட இயக்க மூத்த தலைவர் கேட்டுடுங்கப்பா திராவிட இயக்க தலைவர்கள்லாம் திராவிட இயக்க உணர்வாளர்லாம் கேட்டுடுங்கப்பா எஸ் வி சேகரை கூட மயிலாப்பூர்ல குறைவான ஓட்டு எடுத்தாரு அப்போ உங்க லீடர் ஓட்டுங்கிறது லீடருக்கு தான் கருணாதிக்கு ஓட்டு ஜெ ஜெயலலிதாவுக்கு ஓட்டு எம்ஜிஆருக்கு ஓட்டு அதே மாதிரி ரஜினிக்கு ஓட்டுங்கிறது தான் ரஜினி வராரே தவிர நீங்கள் கட்சி அதிமுக கருணாநிதி ஜெயலலிதாவும் கல் மாதிரி இருந்த போல காலகட்டத்தையும் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தையும் நீங்கள் ஒப்பிடாண்டான்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ரஜினிகாந்த் இப்போ என்ன மனநிலையில் இருக்கார் சார் இப்போ ரஜினிகாந்த் இப்போ என்ன மனநிலையில் இருக்காருங்கிறது ரஜினிகாந்த் தான் தெரியும் சரி நான் சந்திக்கும் போது என்கிட்ட வந்து ஒரு சகோதரர் மாதிரி ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தார் சரி பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸை உங்களோட கொள்கையெல்லாம் நிறைவேற்றக்கூடிய அளவுக்கு அதை உள்வாங்கி அதை செய்யணும் நான் எல்லாருக்கும் பொதுவானவன் உங்கள் கொள்கையை நிறைவேற்றுக்கு தயாராக இருக்கிற மாதிரி என்னை வந்து ஊக்குவிக்க மாதிரி தான் இருந்தார் அசிய ஒரு பிரதர் மாதிரி தான் என்கிட்ட இருந்தார் அந்த அது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இங்க இங்க இருக்கிற பல பேர் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களை சந்திக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் இருக்காங்க அதுல ஒரு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் போய் பார்த்திருக்கீங்க ஆனா நான் விவாதத்தின் நாகரிகம் கருதி நீங்க போய் சந்திச்சதை நான் வந்து கேள்வியா எழுப்பல பட் நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க இதை வந்து நேர்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ரஜினியை பற்றியான யூகத்தின் அடிப்படையிலான சில கேள்விகளுக்கும் தமிழரின் மணியனை ஒட்டியான சில கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கணும் மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்